Uh, kwa jina naitwa Ramazani Juma ni afisa habari wa Almashauri ya Jiji la Dodoma lakini pia ndiye msemaji uh, wa timu ya Dodoma Jiji FC ambayo uh, kwa sasa inaongozwa na Almashauri ya Jiji la Dodoma uh, kama mlezi na uh, mwendeshaji wa timu. Uh, kesho tuna mchezo, tuna mchezo wa ligi daraja la kwanza. Uh, mchezo wetu wa ishirini kwa msimu huu dhidi ya Mbea Kwanza FC ya kutokea jijini Mbea uh, ni mchezo mgumu ni mchezo ambao uh, kama Dodoma Jiji FC tunaona kama kutu ni eh, ni turning point uh, ambayo inaweza ikatuonyesha mwelekeo mzuri kuelekea kwenye kupanda ligi kuu uh, msimu ujao uh, kwa sababu ni mchezo wa pili kutoka mwisho na mpaka sasa sisi bado tuko juu kwa maana ya kuongoza kundi letu kundi A uh, tukifuatiwa na IF uh, kwa tofauti ya magoli kwa hiyo ni mchezo ambao uh, tuna upo muhimu mkubwa uh, lakini kuhusiana na mchezo wenyewe ni kwamba maandalizi tayari yameshakamilika kwa asilimia zaidi ya 95 uh, ambaki mambo madogo madogo hapa na pale kama unavyojua uh, kuwa ni mwenyeji wa mchezo kuna kuwa kuna vitu vingi vya kuandaa kwa ajili ya kufanikisha mchezo wenyewe. Uh, kwa hiyo yote kwa yote tuko vizuri, kikosi kimeandaliwa vizuri na mwalimu Mbwana Makata uh, na kiko tayari kwa hilo pambano hapo kesho Jumamosi. Na uh, lakini kwa upande pia wa utawala kama management uh, kila kitu tumehakikisha kinaenda sawa na uh, tunaamini mchezo wa kesho utakuwa mzuri na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa ubora wa kikosi chetu basi tunaamini kwamba tutachukua pointi zote tatu na kujiimarisha zaidi kileleni kuna wachezaji wote ambao mpaka sasa hivi majeruhi na a wachezaji ambao ni majeruhi ni mchezaji mmoja tu ambaye ni golikipa Yusufu ambaye amekuwa na majeraha ya muda mrefu kidogo a, hata ile safari ya kule E, songea wiki iliyopita hakuwepo kwa hiyo ni goalkeeper huyo mmoja Yusufu ambaye ni majeruhi lakini wachezaji wengine wote e, 25 wa kikosi chetu wako vizuri kwa hiyo itakuwa ni chaguo la mwalimu mwenyewe kuchagua wale e, wachezaji 18 wa kuingia nao kwenye mechi ya kesho na a, sisi tunachoomba ni kwamba wachezaji wote kesho Uh, waamke salama wale ambao wameandaliwa kwa maana ya matarisha wiki nzima hii kwa mchezo huu wa kesho basi waamke salama kisha mwalimu atajua yeye ye, kutokana na, na ya mazingira ya mchezo wenyewe na umuhimu wake wale atakaochagua kuingia nao kwenye mchezo wa kesho na utaratibu huu vipi sasa kwa mashariki bana eh, kuna swala ile la ugonjwa wa corona pia wanjani kama timu sasa ndio na DGC utaratibu huu vipi sasa labda eh, hata kingiliki hiyo kawaambia au taratibu wa kuingia uwanjani unafahamika nafikiri mashabiki wetu ni wafuatiliaji wazuri aa, miongozo imeshatolewa na serikali ni muda sasa kwa hiyo utaratibu ni ule ule wa kukaa aa, kwa nafasi ya mita moja kutoka shabiki hadi shabiki aa, na sisi kwa maana ya wasimamizi sisi uongozi pamoja na chama cha soka cha mkoa wa Dodoma tutakuwa sambamba kuhakikisha kwamba uh, mashabiki wetu wanakaa kwa kufuata miongozo ya serikali lakini eh, mbali ya hiyo ni kwamba mchezo wa kesho kiingilio kitakuwa ni shilingi 2000 uh, kwa sehemu yote ya uwanja ambaye mtu atapenda kukaa uh, na mchezo wenyewe utaanza saa kumi jioni kwa hiyo uh, tunatoa wito tu kwa mashabiki wetu wajitokeze kwa wingi ili tuweze eh, kushuhudia mchezo huu ambao huenda ukawa ni mchezo wa, 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 wa historia kwa kwa timu yetu Uh, kwa maana kwamba kama tutashinda basi tutakuwa tunajiwekea yale mazingira mazuri zaidi ya kumalizia ligi na uh, kupanda ligi kuu msimu ujao <coughs> wa 2020-2021. Kwa hiyo atoa wito kwa mashabiki wetu wa soka hapa uh, jijini Dodoma na maeneo ya jirani kama Bahi, Kondoa, Kongwa waweze kuhudhuria mchezo wa kesho ili kwa pamoja tuipe nguvu timu tuwape support kubwa wachezaji eh, kwani tukijaa uwanjani na wenyewe wataona na deni kubwa nyuma yao kwa hiyo itawasaidia kupambana kufa au kupona uwanjani hiyo kesho kuna kelele nyingi sana kwenye mitandao uh, inasemekana kwamba Dodoma jiji na ina, ina, kama inaendelea kuendebwa 
tulizunguzia hili swala a uh, sisi kama dodoma jiji hatutaki kuingia sana kwenye uh, maneno ya mitandaoni au ya mitaani uh, sisi tuna concentrate sana kwenye kuiandaa timu kwa kila mchezo uh, lakini uh, kabla ni kwamba uh, mafanikio huwa hayaji kirahisi tulichofanya sisi na ambao tunaweza kuitaja kama ni siri ya mafanikio yetu kufikia hapo tulipo ni kwamba cha kwanza sisi tulichagua benchi bora la ufundi uh, chini ya mbwana makata uh, ni mwalimu ambaye ana historia kubwa hata ukiangalia profile yake baada ya kupata uh, CV za makocha kadhaa tuliamua kwenda na mwakata kwenye 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 zoezi hili la kuipandisha timu kwa hiyo uh, cha kwanza tuchofanya ni kuchagua mwalimu mzuri ambaye na yeye baadaye alichagua wasaidizi wake akawapendekeza na uongozi hakutaka kumwingilia kwenye hilo na baada ya hapo alisajili alipendekeza uh, majina ya wachezaji wake anaotaka kufanya nao kazi kwenye kamati ya usajili na kamati ya usajili ika, ikampa nafasi kubwa yeye kama na yeye ndo tulimpa kuwa katibu wa kamati ya usajili kwa hiyo kama yeye ni katibu basi maana ni kwamba yeye ndo anayependekeza wachezaji na kwa kesi kubwa yeye katibu ndo mtendaji wa hiyo kamati kwa hiyo uh, siri kubwa ni kwamba sisi tuliwaachia walimu wafanye kazi yao baada ya kuwa tumeridhishwa na uh, sifa zao tuliwaachia wafanye kazi yao bila kuwaingilia ili sasa hata kama baadaye kutakuwa na changamoto nyingine tuweze kuwauliza maana huwezi kumwingilia mwalimu kwenye kazi yake afu uh, baadaye asipofikia malengo mliokubaliana utakuwa kwenye wakati mgumu kumuoji aliyekuwa ulikuwa unaingia kwenye majukumu yake kwa hiyo siri kubwa ni hiyo na ukiangalia kwa kifupi tu uh, kwa miaka ya karibuni ni kwamba mbwana makata na msaidizi wake Renato Shija wamekuwa uh, wanafanya kazi kama pacha uh, kwenye timu uh, ya polisi ambayo waliipandisha msimu uliopita na sasa iko ligi kuu lakini kabla yake nyuma walikuwa timu ya Alliance uh, ya kule jijini Mwanza na yenyewe waliipandisha ligi kuu kwa hiyo uh, wana mlolongo wa timu kadhaa huko nyuma ambayo ni mafanikio makubwa sana kwa kwa walimu wao kwa kipindi cha karibuni. Sasa uh, ukisema kwamba mtaani kuna maneno kwamba timu ina inabebwa ina, ina, ina au inapendelea kwa namna moja au nyingine uh, inakuwa ngumu kidogo lakini kwa sisi ku, ku, kuongelea jambo kama hilo lakini sisi tunachoamini kwamba uh, tumechagua walimu bora na walimu bora wamekuja kuchagua wachezaji bora ambao wanafanya kazi uwanjani wanatimiza majukumu yao uh, na tuna kikosi ambacho ni mchanganyiko uh, cha wachezaji ambao walishacheza mpaka timu za taifa mbalimbali uh, mbali za nchi hii kwa maana ya zile za vijana na timu ya wakubwa kwa hiyo tuna kila kitu cha kutufanya kwamba uh, tuweze tuweze kuwa kwenye nafasi ambayo tupo ukizingatia pia kwenye haki za wachezaji tunafanya vizuri kama uongozi mishahara inalipwa kwa wakati wachezaji wanapewa posho zao mbalimbali mbali, zikiwemo bonus za ushindi wa mechi kila wanaposhinda mechi kuna bonus zao ambazo tumekubaliana kimkataba na wanalipwa on time kwa hiyo Uh, mimi nafikiri nayo nasema ndio mafanikio ya timu na uh, ndio ambayo imetufikisha hapa tulipo kwa kushirikiana na uh, wadau mbalimbali ikiwemo chama cha soka cha mkoa wa Dodoma uh, mashabiki wachezaji wa zamani tumekuwa tukipata ushauri kutoka kwa wadau mbalimbali uh, mwalimu mbwana makata ni msikivu kwenye uongozi huku uh, ushauri mbalimbali unapokelewa haya ndio ambayo yote kwa pamoja sasa yanatupeleka kwenye nafasi ya kwanza ambayo tunaongoza kundi mpaka sasa sasa na uh, Mungu akijalia tukimaliza hizi mechi mbili vizuri maana yake tunaenda ligi kuu. Haya ndo yanayoleta mafanikio na sio kusema mimi siamini kama kuna uh, uh, refa ataipendelea yani wewe ufike hata kwenye box lakini refa akakupendelea mpaka ukafanikiwa kuongoza kundi karibu msimu mzima au ukapanda ligi kuu kwa kupendelewa wakati wewe hauna labda kikosi bora au hauna uh, mwalimu bora ambaye umemwajiri. Kwa hiyo hayo yatabaki kuwa maneno ya mashabiki na mwisho wa siku unajua mashabiki huwezi kuwazuia 
uh, ndo watu wenyewe wanajiita watu wa mpira wana mengi ya kuongea kwa hiyo uh, ni changamoto kwenye uendeshaji wa timu kwa hiyo huwezi kuzikwepa lakini mwisho wa siku sisi tunasema kwamba uh, tutakuwa wazungumzaji sana isipokuwa uh, tuna concentrate nguvu zetu zote tunaweka kwenye michezo yetu kwa mchezo baada ya mchezo tunaelekeza nguvu zetu zote huko ili mwisho wa siku tufikie lengo wana Dodoma hata hawata tuelewa sana kwa sababu uh, unajua sisi hii timu miko chini ya almashauri kama nilivyosema na almashauri maana yake unaongelea watu almashauri shughuli zake zote zinaendeshwa kwa kwa kutumia kodi za wananchi kwa hiyo uh, tuko very serious kwenye hili hatuwezi kuwa tunachezea hela za wananchi kwa sababu wananchi wana, wana mahitaji mengi tungeweza kujenga hata zanati au barabara uh, na kuboresha au mashule vitu kama hivyo lakini kama hela tunaitumia kwenye timu maana lazima tuwe very serious tulipe mishahara kwa wakati tutoe posho kwa wakati ili wachezaji wawe na hali wafanye kazi walimu walipo vizuri walipo posho zao walipo mishahara kwa wakati wasio na mawazo mengine akili zao zote ziwe kwenye kazi ili tuweze kuzitendea haki fedha za wananchi mashabiki unawaambiaje wadodoma a uh, mashabiki wa soka hapa Dodoma kama nilivyosema awali kesho wajitokeze kwa wingi kwa sababu ni mchezo mgumu mbe ya kwanza ni timu ngumu uh, tuliona tulivyocheza nao kule Mbeya tulitoka uh, sare ya goli moja kwa moja kwenye uwanja wa sokoine lakini Aa, wamezidi kujimarisha dirisha dogo wamesajili tumesikia wana mchezaji e, mzoefu kama Dani Mrwanda mchezaji kama Uru Selemani Aa, ni wachezaji ambao wana, wana sifa kubwa nchini wameshacheza paka timu ya taifa kwa hiyo itakuwa ni mchezo mgumu kwa hiyo mashabiki uh, support yao ni muhimu sana tunahitaji sana kesho wajitokeze kwenye uh, uwanja wa jamhuri ili kwa pamoja waweze kuwapatia nguvu wachezaji uh, itakusaidia kama inavyosema kwamba uh, shabiki ni mchezaji wa 12 basi kama watakuja kwa wingi maana yake uh, ule mchango wao mkubwa utaendelea kuwepo kwenye timu yao wanayoipenda ya Dodoma GGFC uh, na sina shaka na hilo na waamini uh, tumekuwa na matawi mbalimbali mbali, kwa hiyo naamini kesho matawi yote leta wimama la makao makuu uh, Dodoma GG supporters tawi la Bayrodi majengo uh, naamini kesho wote watakuepo uwanjani na uh, kuanikiza ile kuipa timu nguvu yao sina mashaka na hilo wamekuwa kisafiri paka uh, nje ya Dodoma kuifuata timu na kuipa nguvu kwa hiyo uh, nisistize tu kwamba kesho ndio kesho basi tujae kwa wingi kama ilivyo kawaida